Bourguignon, madame la directrice générale de la CNSA, chère Virginie Magnan. Euh, je suis très heureux d'être avec vous. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous allons signer une convention qui marque la volonté de la Caisse des dépôts de s'engager plus avant dans les sujets du grand âge. Alors, je voudrais rappeler que ce n'est pas un rôle nouveau pour la Caisse des dépôts, même si nous souhaitons euh, l'amplifier. En réalité, la, la Caisse des dépôts a toujours été un acteur très engagé des politiques sociales. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ça date du milieu du 19e siècle. Euh, et pour nous, aujourd'hui, les politiques sociales, c'est quoi C'est la formation, c'est le handicap et c'est le vieillissement. Euh, la Caisse euh, gère la retraite d'un Français sur cinq. Et puis, c'est dans, dans l'avancée, dans, dans l'âge, tout, tout ce qui concerne le secteur du grand âge, sur lequel, dans le cadre du plan de relance que nous avons lancé au mois de septembre de l'année dernière, ces secteurs sont vraiment un, un de nos secteurs prioritaires. On agit, vous m'autorisez peut-être quelques minutes pour informer le public de ce que fait la Caisse dans ce domaine, ce qui est mal connu, au travers de filiales. Alors, il y a des filiales du secteur concurrentiel, comme ICAD, il y a des filiales comme CDC Habitat, qui sont des grands acteurs du logement social et des EHPAD. Et puis, il y a une grande association dont nous sommes proches, Arpavi, je salue Laure de la Bretèche, sa présidente qui est ici, qui gère 45 EHPAD et 3700 résidents. Donc, c'est pour nous quelque chose de, de très quotidien. On est aussi très actif avec nos partenaires de La Poste, qui, comme vous savez, a, a rejoint le groupe. Et euh, je voudrais euh, saluer la présence de, de Jean-Marc Borello, euh, qui euh, est toujours resté proche de, de Marseille, je crois qu'on peut le dire, euh, cher Jean-Marc. J'étais vendredi dernier avec Philippe Val à Marseille pour un magnifique projet qui est la synthèse de tous ces développements nouveaux qui permettent que les personnes âgées restent chez elles, parce que nous savons tous que, que c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui correspond à, à, à leur demande. C'est un projet qui s'appelle Viage et Vie et euh, qui permettent à des personnes âgées ayant des revenus faibles mais propriétaires d'un logement, par le viager, euh, d'avoir des revenus supplémentaires qui permet un accompagnement dans la durée, qui est rendu par euh, des équipes spécialisées de, de la Poste. Et je pense que c'est un, un des développements prometteurs qui est important pour mieux accompagner ces personnes. Et puis, comme je l'ai dit, la formation, et euh, la personne du service civique nous le, nous le disait tout à l'heure, la formation c'est important, nous gérons notamment mon compte formation, qui permet aux jeunes d'avoir accès aux formations qu'ils veulent bien. Et puis notre rôle bien connu d'investisseur, et je voudrais citer aussi l'investissement que nous avons fait pour, chez Toc Toc Doc, puisque souvent, pour accompagner les personnes qui sont dans les EHPAD ou dans les maisons spécialisées, bien les soins à domicile, c'est une bonne solution. Et Luc Broussy, qui s'est exprimé et que, que je salue, l'a noté dans son rapport, la caisse est effectivement présente sur l'ensemble des territoires, et on est absolument convaincu, ça a été dit par un certain nombre d'intervenants, que les EHPAD et d'ailleurs tous les types de logements pour les personnes âgées doivent être complètement intégrés dans les territoires et dans la vie, puisque évidemment le vieillissement c'est la poursuite de la vie, et donc la vie ça se fait souvent dans la ville. Alors ce qu'il faut aujourd'hui c'est contribuer à la transformation des offres et effectivement dessiner les EHPAD de demain et... Euh, c'est quelque chose de, de très euh, concret et, et je voudrais euh, rappeler euh, une inauguration, Madame la Ministre, euh, où nous avons été ensemble, hein, une plateforme innovante de services gérontologiques à, à Villiers-le-Bel, alors qui est aussi une belle vitrine de ce que peut faire la Caisse des dépôts, puisque euh, c'est un investissement euh, de CDC Habitat, financé par la Banque des Territoires, euh, et qui va être géré, qui est géré euh, par euh, Arpavi. Et c'est un établissement typique de ce que doit être l'avenir des EHPAD, un établissement ouvert sur la ville, en l'occurrence dans un quartier politique de la ville, et donc qui permet une continuation pour les personnes qui viennent de ces quartiers et qui se retrouvent en EHPAD. Je voudrais insister ici sur le fait qu'effectivement l'EHPAD n'est pas la seule solution et qu'un des sujets sur lesquels nous investissons beaucoup, c'est de veiller à ce que tous les types de solutions soient possibles, on a parlé des services à domicile qui sont évidemment probablement ce qui est préféré par les personnes vieillissantes, mais aussi tout ce qui est habitat inclusif, résidence autonomie, j'en ai inauguré une très belle à Beauvais avec la mer il y a peu de temps, et toutes les solutions nouvelles. Et en fait c'est une sorte de laboratoire que nous allons créer 
Et ce matin, euh, un, un laboratoire des solutions de demain a été lancé et la caisse est fière d'y contribuer. Alors, pourquoi cette convention, euh, Madame la Ministre, Madame la Directrice Générale, si je peux en, en dire quelques mots, c'est qu'en en fait, euh, il y a un souci de coopération. Et euh, nous avons des coopérations euh, déjà nombreuses avec la CNSA. Euh, quand je parlais du handicap, ce sont des choses notamment que, que nous faisons ensemble. Et la Caisse, c'est un établissement financier. Euh, un de nos savoir-faire, c'est de mettre des fonds à disposition euh, des Françaises et des Français. Et en l'occurrence, nous allons, dans ce partenariat, euh, flécher euh, des enveloppes pour l'ingénierie pour 25 millions d'euros, parce que euh, tout, euh, tous ces développements demandent en préalable de l'ingénierie, des prêts des fonds d'épargne, c'est l'argent du livret A, c'est l'épargne des Français qui va euh, financer demain euh, ces développements pour 2,5 milliards d'euros, et puis des fonds propres, 1 milliard d'euros pour euh, l'immobilier et, et le numérique. Mais pour que euh, ces financements touchent leur cible, il est euh, indispensable qu'il y ait une coordination qui va être assurée donc, avec euh, la CNSA et que sur le terrain, parce que tout ça sont des projets de territoire, qu'il y ait aussi une coordination étroite avec les agences régionales de santé, avec laquelle nous, nous travaillons de façon extrêmement efficace. Et la Convention prévoit aussi que cette opération nationale sera déclinée dans, dans les régions avec, euh, avec les ARS et avec le directeur euh, régional de euh, la Banque des Territoires. Voilà, je ne veux pas être plus long, juste répéter devant vous, euh, Madame la Ministre, mais vous le savez, l'engagement de toutes les équipes de la Caisse pour qu'on continue à améliorer tous euh, les services mis à la disposition euh, des personnes âgées, qu'elles soient... Euh, indépendante ou dépendante dans notre pays, il y a évidemment un enjeu politique, un enjeu de société et qui justifie pleinement notre mobilisation à tous. Donc je suis très heureux de signer ça avec vous. Merci de votre attention.